Yo, what is up guys? Welcome back to my vlog and for today's video, uh, quick update lang tayo sa ating mga isda at unang-una sa lahat, uh, update ko lang din yung ating location uh, which is lumipat na kami ng mas malaking apartment so kung nakikita nyo guys itong space na to is magiging ano ko yan, uh, fish room ko yan dito ako gagawa ng aking mga upcoming videos dito ako gagawa, magsiset up na mga kung ano-ano pang pwede natin iset up na isda and with all that being said uh, siguro magsimula muna tayo dito sa aquarium na to so guys magsimula tayo dito sa ating arwana tank so kung mapapansin nyo guys is wala na yung mga biter natin uh, nilipat ko na siya sa ibang aquarium and ayun nga no guys uh, ganun pa rin makikita nyo napakadumi pa rin na aquarium gawa ng mga kung ano-ano nakadikit dito hindi, hindi ko naman kasi siya brand yung nabili binigay lang sa akin siya ng kaibigan ko so syempre tatanggapin ko para meron tayo may setup na gantong klaseng mga alaga no pero kasi bala ko sa future uh, kapag nakaluwag na ako is paltang ko to ng brand yung aquarium para mas maganda yung ano niya sa mata kahit kasi sabihin natin na magaganda yung ano magaganda yung mga isda natin dito pero kung titignan naman natin yung setup diba parang ang pangit tignan baka sabihin sa akin ng mga ibang viewers or ibang tao is nag ako ng mamahaling isda pero yung setup ko isang pangit naman na So, payo ko lang din sa mga gusto mag-setup ng mga arwan at mga mamahaling isda is bago kayo mata nyo guys, hikab ng hikab yung mga pikak bas ka ng lupit. So, wala naman din ako masasabi dito kundi siguro dito sa HBRTG natin kung makikita nyo guys, oh, nagsisilabasan na yung mga gold nya. So, papaltang ko talaga siya sa future no, na bagong aquarium. Kung makikita nyo guys, hikab ng hikab yung mga pikak bas na mga lupit. Ah, kasing laki niya na si Alfred. Pero di ko na din balak magdagdag pa ng iba pang isda dito. So, ito na talaga yung permanent setup niya dito. Hanggang sa lumaki sila, then mag-upgrade ako ng mas malaki pang aquarium. Pero kung makikita nyo, no, lumalabas na rin talaga yung kulay niya. And yun na, yun yung gusto ko sa, ano eh, yun yung gusto ko sa peacock bus, yung meron din siyang golden coloration. And yung may pagkapula siya, yun lang. And ito, si Toby guys, ang laki na niya. So, feeling ko pag niligay ko ulit siya kay Alfred, ah, kasing laki niya na si Alfred. And kung ano yung nasa ilalim yun yung madalas niyang tinitignan so kaya yun din yung dahilan bakit tinanggal ko yung mga biker dito which is natatakot din ako baka kasi sa future itong HBRTG ko is nagkaroon din ng drop time na ang overall update natin dito sa aking arwana tank so wala na akong masasabi dyan no? hindi sa future papaltang ko din ng bagong aquarium yan so proceed tayo dito kay Alfred So wala naman din ako masasabi sa kanya kung hindi, hindi pa ako nakakapag water change kung makikita nyo yung mga lungot dyan. So yun lang ang overall update natin dito sa aking arwana tank. So wala na ako masasabi dyan. No? Hindi sa future papaltang ko din ng bagong aquarium yan. Pinakita ko sa video na yun kung ano yung pinapakain ko. Paano, makikita nyo din naman sa mga ina-upload ko no kung ano yung diet niya, paano ko siya alagaan, ilang beses ako nagwa-water change sa kanya. Wala naman talagang sikreto eh. Uh, yun lang talaga yung ginagawa ko, no? Dito sa aking alaga na si Alfred. And, kung makikita nyo, meron akong kung makapansin nyo guys, pulang-pula talaga siya. Marami nagtatanong sa akin, bakit daw ang pula ng flower horn ko? Ano daw sikreto ko? Nakita niya si Alfred, nagagalit. So, nilagyan ko muna ng pagsamantalang harang dito para hindi niya makita. Pero, bibilang ko to ng black na harang para hindi, siya ma hindi niya makita yung ano meron. So yun lang yung overall na update natin dito sa aking alaga na si Alfred and kung makikita nyo meron akong tissue dito kasi hina hinarang ko yan kasi kapag nakikita nyo yung mga arwana ko nagagalit siya and ganoon din yung pick up bus kapag nakita nyo si Alfred nagagalit 
So nilagyan ko muna ng pagsamantala ang harang dito para hindi niya makita. Pero bibilang ko to ng black na harang para hindi, siya ma hindi niya makita yung ano meron dito. Okay naman talaga siyang filter pero kasi mas maganda pa rin kung meron talaga tayo overhead na filter or or hang on the back filter or canister filter no. So kung makita nyo guys, ito yung mga muna sa lahat nagtitipid na din kami sa kuryente and yung gantong klasing hobby is medyo may kamahalan pagdating sa mga bills no. So nagset up lang ako ng dalawang sponge filter. Okay naman talaga siyang filter pero kasi mas maganda pa rin kung meron talaga tayo overhead na filter or or hang on the back filter or canister filter no. So kung makikita nyo guys, ito yung mga picture ko. So ito yung grow out tank ko no. So kung ba may binili akong isda, dito ko ilalagay no. Papalakihin ko sila hanggang sa lumaki sila dito, bibili ako ng mas malaki pang aquarium para sa kanila no. Pero sa future, uh, bala ko kasi talaga na bilihan to ng separate nilang aquarium. Kasabay na magdadagdag ako ng frontosa o kaya ng mga peacock bus, yun yung magiging ano, dito, centerpiece. Sa ko ilalagay yung cellphone ko, no? Kasi gamit ko lang is ano, maliit na tripod. So guys, kung makikita nyo, ito yung aking setup ng aking planted aquarium. Hindi ako nakagawa ng video kung paano ako nag-setup na ito kasi nga madali ako lang din setup ito and out of the blue plus wala akong time din paano mag video saan, saan ko ilalagay yung video ay saan ko ilalagay yung cellphone ko no? kasi gamit ko lang is ano, maliit na tripod. Timpla lang kasi ito eh. So ang dami niya nilalabas na CO2. Ang uh, mangyayari niyan, baka mamatay yung mga isda ko. So, pinahanginan ko muna siya. So, baka bukas, uh, tsaka ko siya isasara at kakalogin. So, ito lang aking overall view dito. And update sa aking planted aquarium. Uh, wala na ako masyado masabi dito. Siguro lang, uh, dininisin ko to sa future. Hindi pa kasi talaga siya fully set up. Marami pa ako idadagdag dito. So guys, if you like this kinds of video, make sure to like, subscribe, and share nyo na rin guys. Because uh, I think 110 na lang makakaabot na tayo sa ating 1K subscriber. Which is meron pa rin akong giveaway. Uh, sabi nga sa akin ni Sir Hendrix na lumalaki na yung giveaway. So kailangan talaga natin ipamigay. No? So marami marami salamat sa pagtiwa. So guys, if you like this kinds of video, make sure to like, subscribe, and share nyo na rin guys because uh, I think 110 na lang makakaabot na tayo sa ating 1k subscriber which is meron pa rin akong giveaway. Uh, sabi nga sa akin ni Sir Hendrix na lumalaki na yung giveaway so kailangan talaga natin ipamigay. No? So marami marami salamat sa pagtiwala and sa pananasa pagsuporta sa akin. So bago ko i tapusin to, shout out muna tayo 